ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சாசர் எழுதின ட்ரைட்டிஸ் அண்ட் த அஸ்ட்ரோலேப் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அஸ்ட்ராலஜி நம்ம பார்க்கும்போது அந்த இதில் இருக்கிற சிம்பிள்ஸ் மாதிரி இதில் நிறையவே இருக்கும் பாருங்கள் ட்ரைட்டிஸ் அண்ட் த அஸ்ட்ரோலேப் ரிட்டன் பை சாசர் அபவுட் அத்தர் ஜெஃப்ரி சாசர் இவங்க எப்போ பர்ன் ஆகியிருக்காங்கன்னா சி தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டீன் லண்டன் இங்கிலாந்தில் தான் பிறந்திருக்காங்க இவங்க ஒரு இங்கிலீஷ் போயிட் ஆத்தர் அண்ட் சிவில் சர்வெண்ட் இவங்க ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அண்ட் ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் போயிட்ரி வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அபேயில் போயிட்ஸ் கார்னரில் ஃபஸ்ட் டைம் பரீட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ரைட்டர் அப்படின்னா அது சாசர் தான் அவரை தான் முதல் முதலாக இங்கே பரீட் பண்ணியிருக்காங்க சாசர் ஒரு ஃபிலாசஃபர் அண்ட் அஸ்ட்ரோனமர் இவங்க தன்னோட டென் இயர் ஓல்டு சன்னான லிவிஸ்க்காக ட்ரைட்டஸ் அண்ட் த அஸ்ட்ராலேப் அப்படிங்கிற இந்த ஒர்க் எழுதியிருக்காங்க இவங்க தன்னோட லைஃப்பில் கோட்டியர் டிப்ளோமேட் அண்டு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டாகவும் இருந்திருக்காங்க இவங்களோட ஃபேமஸ் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த கேண்டப் யூரிடேல்ஸ் ட்ரைலோ சன் கிறிசடே த ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபிங் த புக் ஆஃப் டச்சஸ் த பார்லிமெண்ட் ஆஃப் ஃபவுல்ஸ் இவங்க எப்போ டயட் ஆகியிருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அக்டோபர் இவங்களோட ஃபிஃப்டி செவன் இந்த ஏஜில் தான் இவங்க இறந்து போயிருக்காங்க லண்டன் இங்கிலாந்தில் தான் இவங்க டெத் ஆகியிருக்காங்க ஜெஃப்ரி சாசர் சி தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வாழ்ந்த ஒரு ஃபேமஸான ரைட்டர் த கேண்டர் பியூரி டேல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒர்க்கு எழுதுனதுனால இவர் ரொம்பவே பிரபலம் அடைஞ்சார் ட்ரைடேஸ் அண்ட் த அஸ்ட்ரோலேப் அப்படிங்கிற இந்த ஒர்க்கை தேர்ட்டீன் நைன்டியில் தான் இவர் எழுதியிருக்காரு கிரீக் அரபிக் இங்கிலீஷ் அண்ட் லத்தின் இந்த மொழிகளில் எழுதப்பட்ட அதிகமான டெக்னிக்கல் மேனல் கொண்ட ஒரு ஒர்க் அப்படின்னா அது அஸ்ட்ரோலேப் தான் அதாவது தொழில்நுட்ப கையேடு சாசரோட இந்த ஒர்க்கில் இந்த ஸ்டோரியில் இருக்கிறத விட அவரோட பிற ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அவரோட அந்த ஒர்க்ஸில் இருக்கிற மேனல் ஸ்கிரிப்ட் காப்பியை விட அண்டு இந்த ஒர்க்கில் அஸ்ட்ரோலேபில் தான் நிறைய மேனல் ஸ்கிரிப்ட் காப்பீஸ் எல்லாமே இருக்குது சாசரோட இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற அவரோட எக்ஸைட்டிங் ஒர்க்ஸை விட ப்ரீ எக்ஸைட்டிங் ஒர்க்ஸை விட அடிப்படையாக கொண்டு தான் இருக்கும் அவரோட முன்னாள் ஒர்க் மாதிரி அடிப்படையாக தான் இருக்கும் அவரோடைய டூ இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா டிஸ் பெஹரா அவர் ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் ஜான் டி சக்ரோபோஸ்கோ இவர் எப்படி டைட் ஆகியிருக்காருன்னா சி டுவெல் தேர்ட்டி சிக்ஸில் தான் டைட் ஆகியிருக்காரு இவர் எழுதின கம்போஷியோ எட் ஒப்ரேஷியோ அஸ்ட்ராலஃபி த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் த அஸ்ட்ரோலப் இந்த ரெண்டுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான எவிடென்ஸாக தான் பார்க்கப்படுது இந்த ஒர்க்கில் வந்து ஒரு ஆத்தர் கிடையாது பல ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆத்தர்ஸோட படைப்பாக தான் இந்த அஸ்ட்ரோலபி வந்து பார்க்கப்படுது சாசர் இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா என் மகனே லூவிஸ் நீ வந்து அறிவியல் எண்களை அளக்கிறதுக்கும் அதோட விகிதாச்சாரத்தை கணக்கிடுறதுக்கும் நீ ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்க அது எனக்கு தெரியுது அதை நீ உன்கிட்ட அந்த திறன் இருக்குது நீ கற்றுக்கிற திறன் வந்து உன்கிட்ட இருக்குது அதை அளவிடுறதுக்கான திறனும் உன்கிட்ட இருக்கிறதுங்கிறத வந்து நான் அறிவேன் ஆனால் நீ வந்து ரொம்பவே அந்த அஸ்ட்ரோலப் பற்றின ஒரு கற்றையை வந்து நீ ரொம்ப கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீ ரொம்பவே ஆர்வத்தோடு இருக்குங்கிறதையும் எனக்கு தெரியும் அதனால் ஒரு தத்துவ ஞானியாக ஒரு நண்பனாக ஒரு நண்பன் வந்து போத்திக்கிற மாதிரி நான் உனக்கு இந்த அஸ்ட்ரோலபை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் எப்படி ஒரு ஆக்ஸ்ஃபோர்டில் இருக்கிற அச்சரேகை வந்து நம்ம இருக்கிற இடத்துலேருந்தே அளவிட்டு அதோட ஜோதிடத்தை வந்து நான் உனக்கு வந்து அன்பளிப்பாக கொடுக்குறேன் அதுதான் இந்த கட்டுரையில் வந்து நான் முழு விளக்கத்தோடு சொல்லியிருக்கேன் இது உனக்காக அப்படின்ற மாதிரி சாசர் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க தன்னோட மகனுக்காக இதை வந்து எழுதி சொல்லியிருக்காங்க உங்களோட அஸ்ட்ராலைஃப் வந்து ஒரு உயரமான ஒன்று அதை வந்து நான் உயரம்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களோட ரைட் ஹேண்டில் இருக்கிற ஒரு கட்டை விரல் இருக்குது அந்த கையில் வந்து கட்டை விரல் இருக்குது அதில் வந்து மோதிரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இனிமேல் நீங்கள் எதையுமே டக்குன்னு சொல்லாதீங்க யோசிக்காமல் சொல்லாதீங்க வார்த்தையை விடாதீங்க ஏன்னா விதியோடு இருக்கும்போது நம்ம எதையுமே அதை மாற்ற முடியாது அப்படி விதியோடு இருக்கிற வர்ற வார்த்தையை எல்லாத்தையுமே நான் உயரம்னு வந்து சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பிகினிங் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த அஸ்ட்ராலேபில் வந்து அஸ்ட்ராலஜியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க இப்படி தான் இருக்கும் லைஃப் அந்த சிலந்தி வலை அப்புறம் நண்டு இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அதை வச்சு தான் முதல்ல அஸ்ட்ரால
இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுற அந்த இது இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம மேலும் கீழமாக திருப்பிக்கலாம் அதோட அச்சரேகை தீர்க்கரேகையெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி அச்சரேகை வந்து நேராக இருந்துச்சுன்னா அந்த அந்த பர்சன் வந்து எந்த ஒரு தவறுமே பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அவங்க எப்படி வாழ்கிறாங்க அதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எல்லாமே எதில் தெரியும் அப்படின்னா அந்த மார்ஜின் அந்த அச்சரேகை தீர்க்கிற கோடு இருக்கு இல்லையா அது இணையும் போது தான் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் நிறைய நட்சத்திரங்கள்லாம் தெரியும் நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே இருக்குது இது எப்படி தெரியும்னா இதோட விளிம்புகள் வந்து இது இவங்களோட பேர் வந்து விளிம்பில் தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அஸ்ட்ரோலப் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு உரையை சாசர் தன்னோட டென் இயர் ஓல்டு சைல்டான அவங்களோட சன்னுக்கு தான் எழுதியிருக்காங்க அவங்க சொந்த மகனாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா இல்லாமலும் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அஸ்ட்ரலவ் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஜோதிட மாதிரி அந்த கால நேரத்தை நம்ம எப்படி அளக்கிறது வானத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்களை நம்ம எப்படி அளக்கிறது மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க இதோட ஃபஸ்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னா அது எப்படி ஒன்னோட ஒன்று பொருந்தது அந்த அஸ்ட்ரோலப் எப்படி ஒன்னோட ஒன்று பொருந்தது அதை எப்படி விவரிக்கிறது பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஃபார்ட்டி கன்க்ளூஷன்ஸ் இருக்குது முடிவு முன்மொழிதல் அதோடய எக்ஸ்பிளைன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது நம்ம நேரம் காலத்தை வந்து நம்ம எப்படி கணக்கு பண்ணுறது அதே மாதிரி பூமியில் இருக்கிற மனிதர்களை வந்து நம்ம எப்படி ஒப்பிட்டு அவங்களோட நிலையை வந்து நம்ம பார்க்குறது வாழ்க்கை தரத்தை நம்ம எப்படி பார்க்குறது வானத்தில் இருக்கிற அளவுகளை வந்து நம்ம எப்படி அளக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் அப்புறம் கோள்கள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா இந்த ஸ்டார்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம எப்படி ஒரு ஜாதகத்தில் வந்து நம்ம எப்படி அதை அளக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஜோதிடம் நம்மளோட வாழ்க்கையில் எப்படிலாம் பயன்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த மேனுஸ்கிரிப்ட் மேனுஸ்கிரிப்ட் இது கையெழுத்து பிரதிநிதி அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கிலாந்தில் லேட் ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரி ஆர் இயர்லி ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரியில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு மேனுஸ்கிரிப்டாக தான் பார்க்கப்படுது இது பார்ப் அவரோட ஒர்க்ஸில் எல்லாமே மிஞ்சி இருக்கிற ஆரம்ப கால பிரதியில் படைக்கப்பட்ட ஒரு படைப்பாக தான் பார்க்கப்படுது இயர்ல் ஆஃப் சவுத் ஆம்டன் அவருடைய சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல தாமஸ் ரியோட்ஸ்லி அப்படிங்கிறவர் எஸ்டி ஜான் காலேஜுக்கு அவரோட படைப்புகளை வழங்கப்பட்டதாக சொல்லியிருக்கு அஸ்ட்ரோலப் அஸ்ட்ரோலப் மியூசியம் ஆஃப் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் டேட்ஸ் ஃப்ரம் சி தேர்ட்டீன் செவன்ட்டி சாசரோட அவர் வடிவமைச்சிருக்கிற அஸ்ட்ரோலப் எல்லா மாதிரியிலையுமே அவரோட ஒற்றுமையை வந்து காணப்படுது அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருக்கு எல்லா வடிவத்திலுமே ஒற்றுமையாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சாசர் தன்னோட சொந்த தயாரிப்பான அஸ்ட்ரோலப்பில் இருக்கிற மாதிரி மாதிரி எந்த ஒரு இப்போ இருக்கிற எந்த ஒரு அஸ்ட்ரோலப்லேயுமே அடையாளம் காண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சாசரோட அஸ்ட்ரோலப் மாதிரி எந்த ஒரு இதுவுமே ஒரிஜினலாக கிடையாது இப்போ இருக்கிற அஸ்ட்ரோலபி எதுவுமே ஒரிஜினலாக கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சாசரோடது தான் ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்